。中国历史上的五代啊，分别是梁、唐、晋、汉、周，时间上从公元九百零七年到九百六十年，一共五十三年的时间，立五朝八姓十四帝。立国时间最长的后梁有十七年，最短的后汉只有四年。短命可以说是五代王朝的一个共同特点，但是不同的王朝。建国的道路也并不相同。后梁的朱温主要依靠了宣武军，后唐的李存勖主要依靠了河东军建国。这两个都是唐末的强藩发展而来。后晋的石敬瑭和后汉的刘知远二人，都是以河东节度使起家，但又同时依托于契丹，从而建国。后周以及北宋呢，主要依赖了晋军。前面几集啊，咱们已经聊过了后梁和后唐，这一集。来聊聊后唐末年一直到后晋建立的这么一段历史。感谢您来到《烽火照东南》，这是《慢聊五代十国》的第十集，片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。提起石敬瑭这个历史人物，长期以来比较普遍的印象啊，是他是一个没有骨气的皇帝，对契丹人卑躬屈膝，为了当皇帝啊，不惜割让了幽云十六州。可是历经千余年的时间。这一论调有没有进一步思考的空间呢？石敬瑭究竟是在什么情况下割让的幽云十六州呢？富士契丹除了引介援兵，有没有别的政治意图呢？后晋方面的称臣献土，对于辽国到底有哪些帮助呢？那么这一集啊，咱们就来重点说一说五代时期后唐的消亡以及后晋的兴起。话说后唐末年，明宗李嗣源崩殂之后，他的第三子李从厚登上帝位，史称后唐闵帝。继位之前还表现的优柔寡断的李从厚，一上台就开始大刀阔斧的削藩。此时的宗室近臣当中，最有威望的莫过于陆王李从珂和河东节度使石敬瑭。英顺元年的二月，李从厚身边的两名近臣朱鸿昭和冯晕。下令将原本的承德节度使范延光调任天雄节度使，河东节度使石敬瑭调任承德，凤翔节度使李从珂调任河东。五代时期的这些武将们啊，无风都能掀起三层浪，更何况这李从厚是新君上位，根基不稳，结果是削藩不成，却逼反了凤翔节度使陆王李从珂。得知李从珂谋反，朝廷开始发兵讨伐凤翔。以大将王思同担任西面行营马步军都部署，以前靖难节度使耀延畴为副，前绛州刺史常从简为马步都虞侯，尹辉、杨思全等人担任偏将、皮将。这几个人里边啊，除了主帅王思同、副帅耀延畴之外，都虞侯常从简的个人经历十分特别。常从简，陈州人，祖上世代是图阳为业。力大无穷，善使长说。最早是庄宗李存勖身边的一名小校，说当年啊，有这么一天，庄宗统领大军与良人对阵，敌阵中有一人将一杆大旗挥舞的扑啦啦作响。庄宗手指那人情不自禁的赞道：“说真是位猛士啊！”这时常从简应声说道：“臣请为大王夺下大旗。”庄宗担心有失，没有同意。常从简呢，就偷偷领了数十个骑兵。突然杀出，不一会儿的功夫，夺旗而归，万众鼓噪。还有一次啊，说是这个长从简呢，身中一箭，箭头入骨，一共需要用刀凿骨取剑，担心他吃痛了，凿了很久都没能取出箭头来。长从简瞪大眼睛说了一句：“这为何不用力凿啊？”等取出这个箭头，左右无不恻然。长从简谈笑自若。古有关云长刮骨疗毒，古代有长从简凿骨取剑。可是真实而矛盾的是啊，这个人的德行与关二爷有着天壤之别，经常干出一些违法乱纪的事情，生性刻薄多疑，为政残暴。下面的人稍稍违背他的心意，轻则鞭打，重则处死。让我们把视角重新拉回到凤翔主战场。朝廷派来的主帅王思同虽有忠义之心，但却能力一般，不会带兵。而陆王李从珂久在军中，威望很高，一些希望通过兵变换取富贵的将领们都很拥护李从珂。
此时的凤翔城外集结了各路人马，凤翔的东西关城很快被官军攻克。李从珂内心很是忧惧，于是呢，让一位自称供奉太白山神的盲人张蒙为他预测吉凶。张蒙说什么呢？说王有天下，不能独立。朝廷兵此来，其实是来迎接大王的。几天后，官军再次猛攻凤翔，凤翔的护城河浅，城墙低矮。守城的兵力呢又十分薄弱，军心由此畏惧。眼看就要城破的生死关头，李从珂登上凤翔城头，声泪俱下，对城下喊话，说：“我年未二十，从先帝征伐，出生入死，金疮满身。如此辅佐先帝，取得了这江山社稷。你们当中很多人啊，都曾是我的部下，对这些过往，应该都是心知肚明的。现如今，朝廷信任贼臣。”残害骨肉，我究竟犯了什么罪，要被讨伐、被杀呀？说罢，就在这城头上放声痛哭。城下攻城的人们听后，多数深感同情。前军突然停止了攻城，督战的一员将领张前昭抽出长刀驱赶士卒，攀爬城墙。士兵们大怒，破口大骂，转回头就要杀了这张前昭。老张见势不妙，骑上马就跑了。羽林军的都指挥使杨思全趁机大喊说：“大相公才是我们的主公啊！”李从珂虽然是明宗李嗣源的义子，但年龄最长，这大相公说的就是李从珂。杨思全说罢，领兵投降，从西门进入凤翔，攻打东门的严卫都指挥使尹辉。过不多时，也率领部众扔掉武器投降。城内城外欢呼四起，没有投降的就纷纷逃散。李从珂下令，将城中将吏以及百姓的家财全部都搜刮出来，犒赏军队，甚至把一些锅碗瓢盆也都全都折价赏给了士卒们。几天以后，李从珂整顿军马，从凤翔出发，开始向东挺进。人在洛阳的闵帝李从厚听到前线的败报，顿时慌了手脚，他打算亲自前去迎接李从珂退位让贤。被大将康义成拦下，并请命说：“前线溃败都是因为主将失策。如今京师禁卫军还有很多，陛下不用过多忧虑。臣请自往恶其冲要，召集离散，以图后效。”李从厚想要派人去请石敬瑭领兵讨伐，但是康义成坚决请求亲自前往。李从厚最终呢，还是答应了。大军临行之际。李从厚打开国库，亲自为将士们发放金帛，领了赏赐的一众骄兵悍将，背着财物在街上一边走一边扬言说：“等到了凤翔，再领一份。”李从厚在之后呢，下令处死了李从珂的儿子李崇吉和已经出家为尼的女儿李幼成。康义成率领大军出发不久，军中的将士啊，就相互联络，三五成群，争相脱离军队，一路向西投降了李从珂。等康义成来到钱壕，身边只剩下数十人仍在跟随。大军溃散的消息很快传回到了洛阳。闵帝李从厚呢，打算逃奔魏州，派孟汉琼去打前战。这孟汉琼直接单人匹马跑去投降了李从珂。形势紧迫，李从厚只能带着五十个亲随，从玄武门出发，逃离洛阳。在城门前。他对负责把守的慕容谦说：“朕暂且前往魏州徐图兴复，你带着本部人马随后跟上。”慕容谦当即表态：“无论生死，我都会追随陛下。”结果等到李从厚刚一出城，慕容谦就下令收起吊桥，关了城门。这一年的四月初一，闵帝李从厚一行人啊逃到了魏州，遇到了他的姐夫石敬瑭。李从厚呢？哭着下马，向石敬瑭诉说近况，并征求他对时局的意见。石敬瑭听后呢，低头不语，思索良久，连声叹气，最后说：“魏州刺史王弘志是个老将，熟悉军国大事，咱们呢可以去跟他商量一下。”石敬瑭飞马向王弘志问计，王弘志略一沉吟，说道：“天子避难在外，自古有之。然皆有将相、侍卫、府库、法务。”使群下有所瞻仰，今皆无知，独以五十计自随，虽有忠义之心，将若之何呀？石敬瑭转回头。
把这意思转达给了李从厚。此时，皇帝身边有一员小校，名为沙守荣，冲到近前，怒喝一声，手指石敬瑭说：“主上乃先帝爱子，大人，你是明宗的爱婿，富贵相与共之，忧患亦亦相续。今天子波月违纪于公，企图兴复，大人此时不能报效国家，反而追问大臣玉玺的下落。”你分明就是想出卖天子，投靠反贼。说罢，抽刀就向石敬瑭砍来。石敬瑭身旁早有侍从拔刀相向，双方很快发生了混战。石敬瑭呢，命令刘知远领兵，将闵帝身边的侍从一个不留，全部斩杀，将孤家寡人的李从厚软禁在了魏州，随后扬长而去，直奔京师洛阳。就在李从厚被软禁的同一天。陆王李从珂兵不血刃进入洛阳，几天以后，在明宗李嗣源的灵前继皇帝位，是为后唐末帝，又称后唐废帝。李从珂登上帝位不久之后，就派人前往魏州，给闵帝李从厚送去了一壶毒酒。魏州的刺史王弘志，先是每天让人啊给闵帝送来一壶好酒。连续多日，等到闵帝放松警惕之后，又暗中换上毒酒。这李从厚呢，就这样在不知情的情况下就被毒杀了，只当了四个多月的皇帝，终年二十一岁。无情罪是帝王家，他的四个儿子也在之后被一并杀害。当初还在凤翔的时候啊，李从珂曾许下承诺，说等到进入洛阳，要发给每个士兵一百串钱。可是真进入洛阳了，才发现国库只剩下黄金三万两、丝绸三万匹，远远不够赏赐所用。没有钱怎么办呢？李从珂下令挨家挨户搜刮京师百姓，百般压榨，却也只收上来六万。有那些交不上钱的呢，就被关进大牢，不分昼夜拷打逼迫。监狱人满为患，个别的家庭啊，实在是太困难，走投无路，只能上吊或者投井自杀。一些君族游走于街市，面带骄色。市民们看到以后啊，聚到一起诟骂说：“你们替主上作战，确实是劳苦功高，可是却让我们被鞭凶杖背，不得不拿出家财充当赏钱。你们现在这般洋洋得意，难道不觉得愧对天地吗？”就这样，把国库和各道的进贡全都拿出来，加上从百姓家中搜刮的，甚至连。太后、太妃也都把自己的金银器皿和服饰拿出来，满打满算凑了二十万钱。最后呢，李从珂下令，凡是当初在凤翔投降的军队，杨思权、尹辉等将官，各赏赐战马两匹、骆驼一头，钱七十串；下面的士卒每人赏钱二十串；在京的士卒呢，每人赏钱各十串。可是这些军士啊，早已被养得贪得无厌，尽管拿了赏赐。但仍不满足，他们觉得李从珂严厉又吝啬。闵帝李从厚的小名叫菩萨奴，军士们就散布谣言，说除去菩萨，福利生铁。这个时间段啊，石敬瑭也一直在洛阳，生了一场大病，面容憔悴，骨瘦如柴。等到安葬了明宗之后，石敬瑭仍然不敢请求返回河东。太后和石敬瑭的妻子都出面求情，但是将佐们。大多劝说李从珂把石敬瑭留在洛阳，唯独韩昭胤和李专美认为不能这样，扣留石敬瑭恐怕会引发其他藩镇的不满，尤其是幽州节度使赵德军，这老家伙一直在暗中观望，如果稍不留神再引发新一轮的变故，那可就得不偿失了。于是不久后的一天，看到石敬瑭行销鼓励，李从珂终于放下心来，说了句：“十郎啊，十郎。”你不仅是近亲，还自幼与朕同甘共苦。如今我为天子，除了你，我还能依靠谁呢？随后就重新任命石敬瑭为河东节度使，让他回到了太原。这一去，好比猛虎归山，蛟龙入海。尽管没有明文记载石敬瑭在这一时期呀、啊、就已经图谋不轨，但是通过一些片段，不难发现他已经开始暗中安排自保之策，比如。安插眼线，掌握朝廷中的风吹草动，比如经常对宾客谎称自己呀、啊、身体虚弱，韬光养晦，麻痹对手。
再比如，趁着契丹人扣边犯境，不断的向朝廷要来钱粮、军马，以此增加自己的军事实力。到了后唐末帝清泰二年，也就是公元九百三十五年，在石敬瑭辖境的新州发生了这样一件事石敬瑭率领大军进驻到新州，朝廷派遣使者来到军中发放夏装，并传达了皇帝的慰问诏书。军中的将士们。突然，喧哗躁动，并且山呼万岁。史料当中，尤其是《资治通鉴》，对士兵们到底是向谁高呼万岁，并没有写明。但是，石敬瑭本人的举动很是值得玩味。就五代史描写当时的情况，用了“敬高祖祸之”，说明石敬瑭啊，由此摇摆不定，犹豫不决。此时的情况和后来赵匡胤的陈桥兵变啊，极为相似。不同的是，石敬瑭面对的并非那个只有七岁的幼主，而是一个身经百战的成年皇帝。或许是出于时机尚未成熟的考虑，石敬瑭命令刘知远斩杀了带头山呼万岁的李辉等三十六人。这件事情过后，李从珂对石敬瑭更加猜忌起来。一个月以后，下诏任命武宁节度使张敬达担任北面行营副总管，领兵进驻代州。以此牵制石敬瑭。此时，李从珂的核心执政班底当中有这么几个人：中书侍郎同平章事卢文济、姚以、张延朗；枢密使韩昭印、范延光；副使刘延朗；判六军诸卫士雍王李崇美。这几个人啊，实际上是各有优劣。首相卢文济呢是徒有虚名，之所以当上宰相，实际上呢是李从珂抽签的结果。这个人比较显著的特点是容貌俱佳，举止文雅，而且很会积攒财货，家产很是丰厚。讽刺的是呢，特别能攒钱的卢文济摊上了个特别能败家的儿子，万贯家财在卢文济死后只几年的光景就被败了个干干净净。和卢文济有着巨大反差的是另一个宰相姚乙。姚宰相为人比较敦厚仁爱，敦厚到什么程度呢？他不会治家，更不会理财，经常被奴仆欺骗，即便有所察觉，也不予追究，终其一生不会大喜大怒。你说他大智若愚吧，可是又有点不太聪明，愚的太多，智的太少，以至于年轻的时候呢，并不被看好。只有一个人是个例外，谁呢？当时还是唐朝兵部尚书的司空图。司空图对姚乙很是喜欢，甚至呢还把自己的女儿嫁给了他。说有这么一天，李从珂要选宰相，犹豫不决之际，就把人名写在纸上，放在一个玻璃瓶里边。焚香祷告过后，用筷子夹出来一个，打开一看，是卢文济。好，你就是一号宰相。再加出来一个，打开一看，是姚乙。好，你就是二号宰相。三个宰相里面，唯独张延朗不是抽签产生的。张延朗是一直活跃于后唐王朝的一位官员。李从珂上台以后呢，让他负责监判三司，哪三司呢？户部、度支、盐铁。监判三司啊，就等同于掌管全国的财政大权。可是张延朗这个人，工于心计。同样没有什么建树，在这样一个班底的基础上，李从珂后来又提拔了房浩和赵延寿为枢密使。赵延寿的身份啊是比较特殊的，他是幽州节度使赵德军的养子，又是明宗皇帝的女婿，理论上和石敬瑭是一旦挑，李从珂呢是他的大舅哥。但是对于赵延寿和房浩的建议，末帝李从珂采纳的非常少。枢密副使刘延朗和枢密直学士薛文玉等人逐渐掌握了实权。到了清太二年的年底，李从珂又升任翰林学士礼部侍郎马印孙为中书侍郎同平章事。这个人啊，同样是朝廷重臣中的另类，时人称之为“三不开宰相”。怎么个三不开呢？胆小怕事，不开口讨论国事；遇有朝廷公文直署名，不盖印；退朝回家，关门谢客，不接见官员。皇帝李从珂周围有这样一群人，后唐的结局啊，已经是可想而知了。
清泰三年里的一天，石敬瑭对幕僚们说了这么一个事儿：“说我昨天啊做了个梦，梦见我和当今圣上在洛阳并马而行，隐隐约约看见一所宅院，看上去好像很旧，又好像很富丽堂皇。皇上请我进去，我推辞再三，不得已骑马而入。等到了正堂，又下马面膝而坐。这个时候啊，我发现皇上已经走了。老几位。”你们说这个梦奇不奇怪呀？周围的人听后心知肚明，可是都不敢作答。实际上，这个时候的石敬瑭呢，已经下定决心要谋反。给手下们讲这么一个故事，无非是为了迷惑和试探罢了。石敬瑭要自己当老大，究其根本啊，抛开石敬瑭的个人野心，莫地里从科的猜忌，让他感到恐惧也是一大关键。李从珂是当皇帝的好苗子，但是这个人啊，有个特别大的缺点，喜欢喝酒，而且经常喝多，酒后失德。我们在上一集讲明宗一朝有所涉及，说李从珂酒后暴怒，抡起拳头就要打安重惠，安重惠从此以后呢，开始记恨他，甚至想方设法要置他于死地。那么称帝之后，有两件小事同样可以从侧面了解一下李从珂在性格方面的短板。第一件小事原来明宗李嗣源的两个侄子，杨王李从章和荆王李从敏，有一天陪着李从珂喝酒，这俩人都因为被猜忌，从地方大员赋闲在家。酒喝到一定程度之后，李从珂是舌头打卷，两眼迷离，突然末梢神经被放大，手指李从章和李从敏大骂。说你们俩是个什么东西，居然能当上方阵大员？两人当场吓得是面如土色。幸亏曹太后从旁边打圆场说：“皇帝喝醉了，你们都赶快退下吧。”这个事儿因此没有进一步恶化。第二件小事啊，发生在李从珂生日宴席上，酒过三巡，菜过五味，晋国长公主，也就是石敬瑭的妻子，在敬酒之后啊，向李从珂辞行。准备要返回太原，这时候李从珂已经喝醉，末梢神经被再度放大，脱口说道：“怎么不多住几天啊？这么着急回去，是想和十郎一起谋反吗？”这么前后两件小事尽管啊都是李从珂酒后所说，但是却也极大的刺激了石敬瑭的神经。趁着长公主返回太原的机会，他开始派人把洛阳城中以及各地的钱财。通通运回太原，对外谎称补充军需不足，实际上呢，已经是司马昭之心，路人皆知。而对于他可能以契丹人作为外援的举动，朝中有没有人提前做出预判呢？还真有。李从珂在一天夜里啊，和几个近臣说：“说十郎啊，于朕至亲，无可疑者。但流言不息，万一失欢，何以解之啊？”在场的众人。全都闭口不言。过后，端明殿的学士李松找到同僚吕琦，两人商量出来一条计策：首先呢，释放契丹的一些高级战俘，遣返辽太宗耶律德光的大哥耶律倍，然后呢，采取和亲的方式与之交好，在每年送上送给这个契丹十万串的礼金。结合当时的情形啊，这绝对是一条妙计。和后来北宋采取的策略如出一辙，看上去每年都送上礼金，好像吃亏。实际上，十万串约等于当时边防军费的十分之一，既能牵制住河东的石敬瑭，又能换来边防无事、长期稳定，何乐而不为呢？俩人把这条妙计告诉了李从珂，李从珂听后啊，也是不由大喜，安排俩人起草有关的文书，听候命令。又过了两天。李从珂把这个打算说给了枢密直学士薛文玉，薛文玉当场否决说：“陛下万万不可，以天子之尊屈身侍奉夷狄，这简直是天大的耻辱。再者，假如契丹人向陛下求娶公主，陛下拿什么拒绝呢？”之后，薛文玉啊，又随口背诵起了昭君诗，其中有一句叫做“安危托妇人”。李从珂听后顿时改变了主意。李松、吕琦从此失宠，和亲的提议呢，也就这样不了了之。过后不久，薛文玉又提出来说：“调走石敬瑭是个反，不调走他仍然会造反。”
既然只是时间的问题，不如先下手为强。李从珂听后呢，很是赞同。于是，在这一年的五月初三，下诏调任石敬瑭为天平节度使。人在太原的石敬瑭接到诏书，心生疑惧。于是，在和辽左们商议一番之后，石敬瑭给朝廷上了最后一表，大致的意思是说：“兄弟，你本来是我老丈人的养子，咱们出来混啊，这很不合规矩。”许王李从义才是正儿八经的明宗血脉，快点把皇位啊让出来给他坐吧，以免大家伤了和气。尽管早就料到会有这么一天，但看到石敬瑭的上表，李从珂还是被气得暴跳如雷，把奏表刷刷刷撕了个粉碎，摔到地上。我去你奶奶个嘴儿的吧！当初真不应该放走你这只老狐狸。传旨下去，依计划五路并发，进讨河东。作为征战多年的老将，李从珂对河东的军事部署还是很给力的。下诏削夺石敬瑭一切官爵的同时，让张敬达从北面，张彦奇从南面，安沈琦从东南方向，杨光远从东北方向，向立金和高兴州从西面，五路人马同时进攻，兵力规模也相当大。石敬瑭同样在河东啊早有准备，先后招诱了代州雄毅都指挥使安元信。镇武西北巡检使安崇荣、张敬达麾下西北面先锋指挥使安沈信，这几人纷纷率领部曲奔入太原，兵力有所增加，但是仍然无法改变石敬瑭的劣势局面。石敬瑭的起兵啊，乍看与明宗李嗣源、末帝李从珂并无区别，都是功高震主，引来皇帝的猜忌，在逼迫下不得不发动反叛。但是，相较于李嗣源、李从珂，先发制人，一路有征无战，轻松夺取政权。石敬瑭在面对同为久经沙场的李从珂时，却逐渐落了下风，被其围困于太原。这个时候呢，进退无据、走投无路的石敬瑭决定派人向契丹求援。后世大众所熟知的儿皇帝，石敬瑭任辽太宗耶律德光为父的事情，在诸多史料当中都有体现。《旧五代史·晋高祖本纪》记载：“帝寻命桑为汉，以诸道求援。契丹遣人复书诺之，曰以中秋复议。”是夜，帝出北门与戎王相见。戎王执帝守曰：“恨会面之晚，因论父子之意。”实际上，真实的历史啊，并非如此清晰简单。石敬瑭求援于契丹，也不能一味单纯的理解为卖国求荣。《辽史·太宗本纪》对这一段历史的记载：七月丙申，唐河东节度使石敬瑭为其主所讨，遣赵营求救，使赵德军亦遣使至。河东复遣桑维汉来告急，遂许兴师。八月庚午，自将以援敬瑭。从这一段史料来看啊，石敬瑭分别派出赵营和桑维汉，先后两次向契丹告急求援。通过第一个出使契丹的赵营回报得知，赵德军也派人出使了契丹，随后河东才又派出桑维汉再次出使。幽州节度使赵德军其人，原名赵行时，历经庄宗、明宗、闽帝、末帝四朝，镇守幽州十余年，屹立不倒。他和明宗李嗣源还是儿女亲家，在幽州乃至整个后唐朝廷有着十分深厚的政治资源。一边是被重兵围困、前途未卜的石敬瑭，一边是手握重兵、实力雄厚的赵德军。耶律德光啊，寻思着我得好好琢磨琢磨，不行也像李从珂一样，找个玻璃瓶，点个香，许个愿，拿个筷子，抽个签他这边犹豫不定，可急坏了石敬瑭。眼看契丹那边没了动静，石敬瑭马上派出二号使者桑维汉，请求以儿臣之礼侍奉耶律德光。同时开出了令耶律德光无法拒绝的筹码，曰：“世节之日，割卢龙一道及雁门关以北诸州与之。”历史上的石敬瑭割让幽云十六州就是这么来的。桑维汉还没出发前往契丹的时候，刘知远曾劝说石敬瑭，说：“称臣呢、啊，就差不多了，称儿是不是有点太过了呀？给够金银布帛。”就足以让他们出兵
，用不着再割让土地了吧？怕只怕将来这会成为中原大患，到那时候可就后悔都来不及了。本着舍不得孩子套不着狼的执念，石敬瑭否决了刘志远的提议。就这样，桑维汉来到契丹，说明来意。耶律德光听到幽云十六州的条件。强力掩饰自己的内心无比喜悦，最终答应下来出兵援助石敬瑭。公元九百三十六年的九月，耶律德光亲率五万骑兵，对外号称三十万大军，从阳武谷一路南下，直抵晋阳城下。当天就领兵与后唐交锋，被高兴州和福彦卿击退。不久后呢，又以三千轻骑兵诱敌深入，杀得后唐大败，俘斩数万，尸横遍野。后唐的主帅张敬达不得已收敛残重，退守到了晋安寨。石敬瑭出晋阳北门与耶律德光相见，见面就行了父子大礼。耶律德光高兴地握住石敬瑭双手说：“遗憾，我们到现在才见面呀、啊。”这一年，石敬瑭四十五岁，而耶律德光只有三十五岁。随着河东局势发生巨变，张敬达率领的后唐军队被石敬瑭和契丹大军围困于晋安寨。末帝李从珂啊，决定领兵亲征。清泰三年的十一月，李从珂任命赵德军为诸道行营都统，从东北方向出兵，由赵延寿从南面，范延光从东南方向，三路大军并出救援晋安寨。同样是在这一年的十一月。耶律德光发布册书，任命石敬瑭为大晋皇帝，亲解衣袍给石敬瑭穿上，在柳林（今天太原东南）附近构筑高台，举行了登基仪式。石敬瑭改元天福，大赦天下。此时的后唐大军在赵德军的率领下，驻扎在了团泊谷口。赵德军啊，本来就心怀一志。尽管当时和被围困的晋安寨只有一百里的距离，但是一个多月的时间，他始终按兵不动，也一直没有和晋安寨里的张敬达取得联络。不仅如此，他还趁机屡屡上书，请求以其子赵延寿为承德节度使。李从珂啊，很是恼火，回复说：“赵延寿不是正在前线吗？哪有功夫去上任啊？等剿灭了反贼，就答应你。”可是赵德军仍不死心，还是不停的提出这个请求，惹得李从珂大怒，回复说：“你们父子这么坚持要得到郑州，到底是什么意思啊？如果能击退契丹，就算取代我的皇位，我也心甘情愿；如果顽寇妖君，但恐犬兔俱毙耳。”赵德军收到这样一个答复，很不高兴，随后呢，就又转回头写信联络耶律德光，《资治通鉴》记载。赵延寿现契丹主所赐诏书及甲马弓箭，诈云德军遣使致书于契丹主，谎称这个赵德军写信给耶律德光，写信干什么呢？魏唐结好，说令引兵归国，真是这么好心吗？其实别为秘书，后以金帛录契丹主，云若立己为帝，请即以建兵南平洛阳。与契丹为兄弟之国，仍许时事长镇河东。实际上，赵德军啊，是请契丹立自己为帝。石敬瑭和后唐朝廷正在焦灼之中，一直置身事外的赵德军，调转枪口南下洛阳，灭了后唐。对于契丹人而言啊，可谓躺赢。耶律德光深入敌境，晋安寨久攻不下，后唐军队的实力仍然不容小觑。赵德军所给出的条件，约等于不需要过多出手就可以分得战争红利。耶律德光动心了，石敬瑭难了受了，赶紧派出桑维汉面见耶律德光。桑维汉好说歹说一通，从早上到日暮，跪在帐前，一边哀嚎一边争取，终于不辱使命。耶律德光答应下来要不改初心，并把赵德军的使者叫来，指着大帐前的石头说：“老几位。”我已许十郎，此十烂可改矣。划分两头，咱们各表一边。此时，晋安寨中的后唐五万大军已经被围了三个多月。福彦卿和高兴州
，令人屡屡突围，可惜始终都没有成功。转眼间，军粮吃尽，草料用光，军卒们啊，只能拆掉茅屋，淘洗马粪喂马。战马因为饥饿相互撕咬，马尾和马鬃全部都被咬光，最终导致一多半的战马直接饿死。守军们再把这些战马吃掉，苦苦支撑，等待援军。可援军始终未到，大将杨光远领人斩杀了主帅张敬达，随后呢，向契丹送去降表投了降。耶律德光赏给杨光远等人皮袄毡帽，并嘲笑说：“你们啊，也真是一群恶棍，不用食言就吃掉了一万匹战马。”又命人厚葬唐军的主帅张敬达，对部将们说：“你们身为人臣啊，就该以张敬达为榜样。”不久后，后进契丹的联军南下团泊，赵德军、赵延寿父子望风而逃。这一年的闰十一月十九，赵氏父子自潞州投降，在石敬瑭的马前叩拜搭讪，别来无恙。石敬瑭心里一万句国骂飘过，正眼都不看一眼，也不搭话。耶律德光呢，将二人押回契丹的国内，到了大辽国。赵氏父子把能带来的财宝和幽州的田宅地契，全都献给了淑律太后。淑律太后就问啊，说前不久你为何前往太原呀？赵德军答：奉后唐皇帝之命。太后手指上天说：你向我儿子请求当天子，怎敢如此胡言乱语？又指了指自己的心口，说：这里不可欺呀。我儿南下之际，我曾告诫他。如若赵大王领兵北上攻打榆关，你呀、啊、就哪儿也别去了，赶紧北返。这里的榆关啊，大致在今天山海关附近。后唐朝中啊，也有人曾提出过向这里发兵，但是并没有得以实施。老太后又接着说：“你想当天子，这无可厚非，为何不先打败了我儿子，再考虑称帝呢？你身为人臣，不仅背叛了自自己的主子。”没能奋力杀敌也就罢了，还厚着脸皮想要趁乱渔利，你干出这么无耻的事儿，还有什么脸面求生呢？赵德军是老脸通红，无言以对。淑律太后又问：“说你送的财宝都在这儿，那田宅都在哪儿啊？”赵德军回答：“都在幽州。”太后追问：“幽州现在归谁所有啊？”答：“归太后。”淑律太后冷哼一声说：“既然连幽州都已经归我了，你还献个毛线呀？”这一番话数落的赵德军是无地自容，郁郁寡欢之下，不久后就死了。他的义子赵延寿啊，后面还有故事，留到以后再讲。张敬达在金安寨死了，赵德军在团泊被人杀的大败。李从珂这一次不成功的平叛战争，后果非常严重。严重到直接导致了他本人身死国灭。在潞州稍作停留之后，石敬瑭继续领兵南下，而耶律德光呢，听从了众将的建议，决定撤军。临行之际，耶律德光举杯对石敬瑭说：“我遵从道义前来，如今啊，大事已成。”我如果领兵南下，黄河以南的百姓啊，一定会很害怕。剩下的路啊，要你自己走了。我派五千骑兵护送你。到了黄河边，有愿意跟你过河的，不论多少，去留随意，留一些人马随我驻扎在潞州这里。其余的人呢，一律撤回契丹。你那边如果形势危急，我就下山救你。等洛阳平定了，我也就北返了。随后与石敬瑭执手相契。久久不愿分开，又解下身上穿的白色貂裘，披在了石敬瑭的身上，又送给他宝马良驹二十匹，普通的战马一千两百匹，对石敬瑭说：“以后世世代代子子孙孙都不要相忘。”刘知远、赵莹、桑维汉这几人啊，都是跟随你的创业功臣，以后只要不是犯下大错，就不要抛弃。二人自此分别。这个时候，人在河阳的李从珂。面对晋军南下，人心离散，无奈下只能退回到了洛阳。来到洛阳城下，看到无数的京师百姓自发夹道迎驾，想到自己啊，刚刚称帝之际还曾挨家挨户搜刮财物，两年多的时间自己没能造福百姓，可是百姓对自己却始终不离不弃。李从珂
，顿时泪如雨下。老天不随人愿呀、啊，无能为力，又心灰意冷。这一年的闰十一月二十六，距离潞州被晋军攻占仅仅一周时间，走投无路的莫蒂李从珂和曹太后、刘皇后、雍王李崇美，以及携带着传国玉玺的宋沈虔等人，登上玄武楼自焚而死。秦始皇以和氏璧制成的传国玉玺，据说自此以后啊，下落不明，成为了一个千古之谜。刘皇后本来还想烧毁宫室，李崇美、李从珂唯一存活的儿子劝阻，说：“新天子来了，肯定不会住在露天之下，再耗费人力物力修建，最终受苦的还是百姓，徒招怨恨，又何必如此呢？”刘皇后由此作罢。曹太后。当初是李嗣源的皇后，也是晋国长公主的生母，石敬瑭的岳母。王太妃啊，劝说她说：“形势危急，还是暂且躲避一下吧，等姑爷进城了再说呗。”老太后说：“到了今天这个地步，我家儿子、媳妇、孙子都在此自焚，我还有什么脸面自个儿活下去啊？妹妹啊，你要好好照顾自己呀、啊。”于是，王太妃带着李嗣源的幼子许王李从义藏匿在了球场之中，得以保全性命。后唐王朝自此灭亡。从李存勖九百二十三年称帝开始，到李从珂九百三十七年举足自焚为止，前后一共存续了十四年。在石敬瑭对契丹做出的承诺中，最核心的。当属割让幽云十六州，幽云十六州又名燕云十六州，通常情况下认为太行山以东的幽冀、营莫、涿、潭、顺七州，以及太行山以西的新、归、如、武、云、应、环、朔、玉九州，合计共十六州，又叫山前代北十六州。从地理位置而言，幽云十六州东西六百公里，南北大约两百公里。面积有十二万平方公里，大致在今天的天津、北京、河北、山西北部，地势险要，自古以来都是兵家必争之地。横卧燕山山脉和北太行山山脉，再加上长城和武关，以及中南部的桑干河和巨马河，中原政权想要抵御北方铁骑，幽云十六州有着至关重要的战略意义。此外，幽云地区。自古就是农业最发达、经济最繁荣、人口最稠密的地区之一，尤其在生产力低下、交通落后的古代，有着巨大的经济价值。这种情况下，我们再回看后晋建国这一段历史，耶律德光之所以选择支持石敬瑭，无非是因为他开出的价码最大而已。十六州当中，属于河东的只有云、应、环、朔、玉这五州。也就是所谓的雁门关以北诸州，剩下的十一州在当时全部属于赵德军，也就是卢龙一道。而云应环硕玉，尽管归河东所有，但并非完全由石敬瑭本人所掌控。再有，河东地区的北方真正的屏障是雁门，云朔等五州呢，只能是屏障中的屏障。如此看来，石敬瑭割让幽云十六州啊。仅限对当时的河东一方而言，等于是一石二鸟，把本就贫瘠并且在雁门关防线之外的云朔五州，以及赵德军掌握的十一州打包出售，他自己出让利益较少，而损害赵德军的利益较多。这样既能获取契丹的救兵，又能让赵德军无法给出同样的筹码。石敬瑭由此一举。扭转败局，并称帝建国。我们再来看一下一直饱受诟病的富士契丹。石敬瑭称儿，实际上有他自己的逻辑。耶律德光的父亲耶律阿保机在早年呢，和李克用把璧为盟，结为兄弟。从这一层而论，耶律德光和李嗣源属于同辈，而李嗣源呢，是石敬瑭的岳父。这种人际关系。就是石敬瑭任耶律德光为父的理论依据，二人的父子关系啊是论资排辈延续下来的，与年龄本身没有直接关系。从法统而言，作为明宗的女婿
，石敬瑭在后堂没有继承权，任耶律德光为父，刚好可以让其为自身合法性寻求依据。这种逻辑虽然牵强附会，但也有不少历史先例。这就是石敬瑭甘当儿皇帝的根本。那么，对于耶律德光本人有无好处呢？答案是肯定的。石敬瑭割让幽云十六州，复试契丹，定期枢密。对于契丹而言，除了经济上获取丰厚的回报，军事上取得了南进的重要据点，在政治上也为辽太宗耶律德光树立了极大的威望。更为重要的是，耶律德光可以借此推行政治改革，将大量的汉家制度吸纳到行政体系当中，最终。完成了辽国由部落国家到王朝帝国的跨越。感谢您收看本期节目，这里是《烽火照东南，漫聊五代十国》的第十集。片中内容全部取材自官修正史，如果喜欢，请帮我点赞。五代十国的故事仍在继续，我们下周不见不散。